اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنے حمایت اور پشت پناہ نہ بناؤ بعض ہم اولیاء و بعض وہ خود ایک دوسرے کے ان میں سے بعض بعض کے پشت پناہ ہیں مددگار ہیں اس کے بارے میں حال ہی میں میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ یہ در حقیقت پیش ان گوئی تھی جو اس دور میں آ کر پوری ہوئی ہے جب قرآن نازل ہوا ہے تب تو صورت وہ تھی جو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اغرینا بینہم العداوت والبغضاء الى یوم القیامہ ہم نے تو ان کے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دیا دشمنی رہی ہے شریر ان کی آپس میں اور ان کچھ تو خون ہوتا رہا ہے لیکن یہ کہ ایک پیشن گوئی تھی جو پوری ہوئی ہے اس صدی میں آ کر بال فور ڈیکلیریشن کے بعد سے صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا گٹھ جوڑ شروع ہوا ہے اور پھر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے برطانیہ کے زیر اثر اور امریکہ کے زیر اثر اور اب بھی اگر وہ قائم ہے تو اصل میں انہیں عیسائیوں کی سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے وہ عیسائی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے ممالک کی ساری معیشت کو یہودی جو بینکرز ہیں انہوں نے قابو میں کیا ہوا ہے تو اب ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ اس درجے ہو چکا ہے آپس میں گتھ گئے ہیں کہ ان کی مالیات ساری عیسائی ممالک کی مالیات پر قبضہ ہے یہودیوں کا لہذا اس کو ان کی ساری سپورٹ جو ہے ملٹری سپورٹ وہ یہودیوں کو حاصل ہو رہی ہے یا یو الدین امن اللہ تخذ الحود و نصارا اولیاء مت بناؤ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے حمایتی اور پشت پناہ بعض ہم اولیاء و بعض وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں و من یتولہم منکم اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا ان سے پیکٹ کرے گا ان سے اپنی حمایت تلاش کرے گا فائن نہ منہم وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا پھر ہم اسے مسلمان نہیں سمجھیں گے ہماری نگاہوں میں پھر وہ یہودی اور نصرانی ہے ان اللہ اللہ یاد القوم ظالمین اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا آج ہماری جو ہے اکثر ممالک کی پالیسی کدھر جا رہی ہے اور قرآن کا فتویٰ کیا ہے اس پر وہ آپ کے سامنے آ گیا فتر الدی نفی قلوب ہی مرد تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے جو سارے ہوں نفی ہن انہیں کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لے جاؤ کشمیر کا مسئلہ پھر بھاگو یو این او کی طرف پھر جاؤ فلاں اور پھر فلاں جگہ اداروں میں وہیں سے معاملہ طے کرواؤ گویا کہ ساری ہماری بھاگ دوڑ تگو دو جو ہے پھر یہی ہے کہ انہیں کے اندر تر الزینہ فی قلوب مرد ان کیوں اس لیے کہ دلوں میں روگ ہے نفاق ہے ایمان ہو اللہ پر اعتماد ہو اللہ پر یقین ہو اللہ سے خلوص اور اخلاص ہو تو یقین ہوگا اللہ مدد کرے گا ہماری ان تنصر اللہ ینصر کو پھر آپ لڑ جائیں گے بھڑ جائیں گے جب وہ روگ ہے اللہ پر اعتماد نہیں خود اللہ کے ساتھ مخلص نہیں توقع نہیں کہ اللہ مدد کرے گا تو اب رہ گیا یو این او اور امریکہ بہادر فتر الدی نفی قلوب مرد یو سارے نفی وہ تو انہیں کے اندر گھستے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں یا قول و نقشہ ان تسی بنا دائرہ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی گردش زمانہ جو ہے اس کی ہم پر جو ہے کوئی مصیبت نہ آ جائے ہم اس کے لیے ان کا سہارا لیتے ہیں فاص اللہ یاتی اب الفاتح و عمر من امد ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور ایسا فیصلہ ظاہر فرما دے فیوس میں ہوں علامہ اثر روفی الفسین نادمین کہ پھر جو کچھ وہ اپنے دنوں جیوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں دان نادم ہونا پڑے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن پر جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے پتہ چل جائے گا کہ وہی سب ہیں کہ جو اصل دھوکہ دے رہے ہیں کہ جن پر ہم نے سارا تکیہ رکھا تھا بقول الدین امن الدین اقسم بلا جہدا ایمان اور اس وقت پھر اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے ان نہ معقوم کہ ہم کہ ہم کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں حب تعام الحم فاس بہ خاصرین ان کے تمام اعمال حب تو اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے اب آ رہی ہیں وہ تین آیتیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تین آیتیں اہل ایمان کے لیے وہ اہل ایمان کے جو جد و جہد میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے سب کو کہ کمر کسنے کے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے ہمیں ظالم اور فاسق اور کافر کے حد سے نکلنا ہے ہم پر اس کا فتویٰ نہ لگے اللہ کا اس کے لیے جو ہے محنت کرنی ہے اب محنت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ پھر بعض مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں مسائب آتے ہیں تکالیف آتی ہیں اگر اس مصیبت اور مشکل اور تکلیف میں آدمی کے قدم لڑکھڑانے لگے اور وہ کچھ پسپائی اختیار کرنا شروع کرے تو یہ جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہو یہ ان سے تین آیتیں ہیں خطاب کرنے والی اہم ترین 
یادین آمن من یرتد من کو من دین ہی اے ایمان والو جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے فصوف یاتی اللہ بے قومن تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا یو ہب جنہیں اللہ محبوب رکھے گا وہ یو ہب اور جو اسے محبوب رکھیں گے عزلتن المومنین وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے عزتن عل کافرین کافروں پر بہت بھاری ہوں گے جو جاہد نفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ولا یقافون لومت علائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے اب یہاں چونکہ لفظ یرتدہ آ گیا ہے تو ایک کوئی ارتداد ہے قانونی ظاہری ایک شخص اسلام کو چھوڑے کافر ہو جائے یہودی ہو جائے نسرانی ہو جائے ہندو ہو جائے یہ تو قانونی مرتد ہے ایک ارتداد ہے الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دینا پسپائی اختیار کرنا اوپر تو اسلام کا لبادہ ہے لیکن پہلے جد و جہد میں لگے ہوئے تھے محنتیں کر رہے تھے وقت لگا رہے تھے ایثار کر رہے تھے انفاق کر رہے تھے بھاگ دوڑ کر رہے تھے اب کوئی آزمائش آئی ہے ٹھٹک کر کھڑے رہ گئے ہیں کل لما ادا لہم مشوفی بیضا اظلم علیہم کامو اور نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ اب کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ جو ایک کیفیت ہے تو فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے تم اللہ کے محتاج ہو تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے اگر تم نے پسپا اختیار کی تو اللہ تمہیں ہٹائے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا یا یادین آمن میں یرتدم ان کو ممدی نہیں فصوف یات اللہ بے قوم اللہ لے آئے گا کسی اور قوم کو یو ہب یہ جو تین جوڑے آئے ہیں اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اللہ رب نے جالنا من ہوں اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن آئزتن علی کافرین کافروں پر بہت سخت ہوں گے یہی بات آئی ہے پھر سورہ فتح کے اندر بھی اشدا الکفار رحما و بین ہوں آپ اس میں بہت رحیم اور شفیق کفار پر بہت سخت تیسرا جوڑا یو جاہد نفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے ولا یقاف ان لومت علائم ان کے رشتہ دار ان کے دوست کہیں گے کیا ہو گیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا تم فینٹک ہو گئے ہو تمہیں اولاد کا خیال نہیں تمہیں اپنی مستقبل کی فکر نہیں ان کی پرواہ نہیں کریں گے پھیرا نہیں واپس کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جان راحت تن صحت داما سب بھول گئی مسلحتیں اہل حوص کی اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوش ممبر اور برسے ہیں اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اپنوں سے کوئی طرز ملامت چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجس داغ ندامت ذال کا فضل اللہ ہوتی ہے میں شاہ یہ کردار ہے یہ جوڑے جو ہیں تین دو دو لفظوں کے جوڑے دو دو ترکیبیں ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں دعا مانگیں اللہ سے اللہ ہمیں اس کردار کو عمل اختیار کرنے کی توفیق دے ذال کا فضل اللہ ہوتی ہے میں شاہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ واسع علیم اللہ بہت وسط رکھنے والا ہے یعنی اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اگر تم اپنے بھائیوں کو دوستوں کو عزیزوں کو ساتھیوں کو رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ اللہ کا بڑا فضل ان پر ہوا ہے کیسے کیسے انہوں نے مرحلے سر کر لیے کیسی کیسی بازیاں جیت لی ہیں تو اللہ سے فضل تلاش کرو اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشک جو ہے وہ پسندیدہ ہے حضرت عمر کو تھا نا خیال کیونکہ ایک خاص وقت میں اس وقت ان کے پاس دولت کافی تھی جب غزوہ تبوک کے لیے حضور نے کہا ہے کہ انفاق کرو انہوں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا اس لیے کہ آج کل کاروباری لوگوں کے پاس کبھی وہ ہوتی ہے کیش جو ہے نقد سامان کچھ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا سارا معاملہ کیش پہ گیا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس وقت ان کے پاس تھا تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں بازی لے جاؤں گا لیکن حضرت ابو بکر جو کچھ تھا وہ سب لے آئے اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے تھے تو حضرت عمر نے کہا میں نے جان لیا ابو بکر سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا تو اس معاملے میں فرست بقل خیرات نیکیوں میں خیر میں بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلو ان نما ولی کم اللہ و رسول ہو تمہارا ولی تو اصل میں اللہ ہے اس کا رسول ہے تمہارا دوست پشت پناہ حمایتی رازدار جو ہونے چاہیے اللہ نمبر ایک رسول نمبر دو ولزین آمن اور اہل ایمان 
کفار سے یہود سے نصارہ سے ہندوؤں سے کسی اور سے دلی دوستی یہ ایمان کے منافی ہے اگر دین کی غیرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی حمیت دل میں ہوگی تو دلی دوستی نہیں ہو سکتی ان نما ولی و کم واہ و رسول ہو الزین عام الزین اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان میرے اور آپ جیسے اہل ایمان نہیں وہ اہل ایمان الزین یقیم صلاحت و یوتون زکوٰۃ و ہم راقعون جو نماز قائم رکھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر یہاں راقعون کا مطلب یہ ہے کہ رکو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ زکوٰۃ دینا اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بکرا میں کہ سب سے بڑھ کر انفاق فی سبیل اللہ کا مستحق کون ہے دل فقرائی لذینہ اوسرو فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اللہ کے دین میں ہم وقت ہم تل لگ گئے ہیں ان کے پاس اپنی معاش کے لیے وقت نہیں ہے وہ ہے سب سے بڑھ کر مستحق ظاہر بات ہے وہ فقیر اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جھک کر آپ سے مانگیں گے انہیں تو آپ کو جھک کر دینا ہوگا آپ انہیں دیں اور وہ قبول کر لیں تو آپ ان کا احسان مانیے فیو تو نہ زکات و ہم ومن یتول اللہ و رسول اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی قائم کر لے گا ولزین آمن اور اپنا حقیقی دلی رشتہ انہی کے ساتھ قائم کرے گا جو اہل ایمان ہے فن حزب اللہ ہم الغالب یہاں یوں سمجھیے کہ محظوف یہ ہے کہ پھر یہ حزب اللہ بن جائیں گے اور سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والے ہیں یہ شرائط پہلے پوری کی جائیں یہ تمام معیارات جو ہیں ان پر پورا اترا جائے پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے فن حزب اللہ ہم الغالب یقیناً پھر حزب اللہ جو ہے وہی غالب رہے گی یا الزین امن اللہ تخد الزین تخد الدین کم حدم ولائب من الزین اوت الکتاب ابن قبل کم ول کفارہ اور یا پھر بات آ رہی ہے اہل ایمان مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور دوسرے کافروں سے بھی کسی کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ نہ مشرقین میں سے نہ اہل کتاب میں سے و تق اللہ ان کن تم مومنین اور اللہ کا تقوا اختیار کرو اگر تم مومن ہو ویزا نہ دے تو میرا سلاد تخذوہ ہو تو وہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو اذان دیتے ہو تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں نقلیں کرتے ہیں ظالے کا بیان نہ قوم اللہ یا قلون یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے آ رہی ہیں کل یا حل کتاب ان سے کہیے اے نبی کہ اے کتاب والو حل تلقبون منا آخر تمہیں کیا ضد ہو گئی ہے ہم سے کس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو اللہ آمن نہ بلّا ہے سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما عنزلا علینا اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا وما عنزلا من قبل اور اس پر بھی جو پہلے نازل کیا وہ ان اکثر اکم فاسقور واقعہ یہ ہے کہ تمہاری اکثریت جو ہے اب نہ فرمانوں پر اور نہ ہنجانوں پر مشتمل ہو چکی ہے کل حل المبی حکم بے شرم منزا لکھ کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں یہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو اور تماشا کر رہے ہو اور استحضاء کر رہے ہو اس سے زیادہ بری بات کیا ہے مصوبت اند اللہ سزا ہوگی اللہ کی طرف سے اور وہ سزا کیسی کیسی ہوگی ملان اللہ جس کو اللہ لانت فرما دے وہ غصب آ رہے اور اس پر غضبناک ہو جائے وہ جال من ہم القرت اور خناظیرہ اور جس میں سے کہ پھر وہ بنا دے بندر اور خنزیر و آبد تاغوت اور جنہوں نے بندگی کی شیطان کی وہ لائے کا شر مکانم و عدل و سوائے سبیل یہ سب کے سب جو ہیں بہت دور کے درجے میں ہیں بہت برے مقام میں ہیں اور بہت دور چلے گئے ہیں بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سوا سبیل سے وحدا جا کم کالو آ بننا اور جب وہ تمہارے پاس آتے کہتے ہم ایمان لے آئے وقت دخل و بال کفر وہ ہم قد خرج گئی حالانکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور نکلے بھی ہیں کفر کے ساتھ میرے نزدیک یہ اشارہ ہو رہا ہے انہیں لوگوں کی طرف جن کا ذکر سورہ عالی عمران میں ہے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ تو وہ داخل بھی ہوئے ہیں تو کفر کے ساتھ نکلے بھی ہیں تو کفر کے ساتھ وہ داخل ایک لمحے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی حلاوت نصیب ہوئی ہی نہیں شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے کہ رہنا تو ہمیں اپنے ہی دین پر ہے لیکن دھوکے کی خاطر اور اسلام کی اور اس دین کی جو ساکھ بن گئی ہے اس ساکھ کو نقصان پہنچانے کی خاطر ہم یہ سازش کر رہے ہیں وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا قَالُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے خوب زیادہ واقف ہے جو وہ چھپائے ہوئے تھے وَتَرَا كَسِيرَ مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِسْمُ تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں گناہ کے کاموں میں والعدوان اور ظلم کے کاموں میں واقل ہم الصحتہ اور حرام کے کھانے پر 
لبے سما کانو یاملون بہت ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں لولا ینہا ام الربانی والاخبار والقول ام الاسم واقعہ مصوت کیوں نہیں منع کیا اور کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش ان کے صوفی ان کے پیر و مرشد اور ان کے علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام خوری سے ہمارے پیر بھی حرام خوری سے روکیں گے نہیں انہیں تو اس میں سے نظرانے مل جانے چاہیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کہاں سے کمایا کیا کھایا کہاں سے اس سے کوئی بحث نہیں لولا ینہا ہم الربانی یون حالانکہ کام تو یہ تھا کہ اللہ والے جو ہیں وہ انہیں روکیں بنا کریں نہیں ان منکر امر بالمعروف جو ان کا فریضہ تھا لبے سما کان یسنا بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا مطلب یہ کہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو تھی ہمارے لیے وہ ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ رحمت جو تھی نبوت کی ہمارے لیے تھی مختص تھی اور یہ اب یہ ہاتھ جو ہے یہ دست رحمت اللہ کا ہماری طرف سے بند ہو گیا یا یہ ہے کہ جیسے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے جب قرض حسنہ مانگتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ فقیر ہے وہ نہ اگنیا ید اللہ مغنولا اللہ ان کے ہاتھ بن گئے یا بن جائیں ان کے ہاتھ وہ لوئن بے ماں کالو اور ان پر لانت ہے اس کے سبب کے جو انہوں نے کہا بل ادا ہو مبسوط تان اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں یون فکو کیف یا شاہ وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے ولا یزید النہ کثیر من ہوں ماؤں ضلع علیہ من رب کا تغیان و کفرا اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے بہت سو کے لیے جو کچھ کے اے نبی نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے ان کی سرکشی میں اور کفر میں یعنی ان کی ضد بڑھتی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو احسان بھی آپ پر ہو رہا ہے آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اللہ جو فتحیں دے رہا ہے جو دین کو رفتہ رفتہ غلبہ حاصل ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں صلاح حدیبیہ کی بات تو بڑی تیزی کے ساتھ کیوں سمجھیے کہ عرب کے اندر صورت حال بدلنی شروع ہو گئی اب اس سے یہ کہ بجائے اس کے کہ اب بھی سمجھ لیتے کہ حق کیا ہے اور یکسو ہو کر اس کا ساتھ دیتے اب ان کے اندر وہ جلن جو ہے اور حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے والقینہ بین احم العداوت والبغضاء العیوم القیامہ اور ہم نے ان کے ماں بین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے کلما اوقد نار الحرب جب بھی کبھی یہ آگ روشن کرتے ہیں جنگ کے لیے سازشیں یہ کرتے تھے یہ ساری جنگیں جو ہیں خاص طور پہ غزبۂ احزاب جو ہے وہ تو سب یہ یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہے لہذا یہ سب کو ادھر ادھر جا کر سفارتیں بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے تھے تم آؤ باہر سے حملہ کرو ہم اندر سے جو ہے تمہاری مدد کریں گے تو یہ گویا کہ آگ بھڑکاتے رہتے ہیں جنگ کی کلما اوقد نار الحرب جب کبھی بھی وہ کوئی آگ روشن کرتے ہیں آگ کی جنگ کی اطفا اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے بھائی اسون فل فسادہ اور پھر بھی یہ زمین میں فساد بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں و اللہ اللہ یحب مفسدین اور اللہ ایسے مفسدوں کو پسند نہیں کرتا ولاؤ ان اہل کتاب آمن اگر اہل کتاب ایمان لے آتے و اور تقوا کی روش اختیار کرتے لکفرنا انہم سے یہ آتے ہیں ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے بلا ادخلنا ہوں جنات نعیم اور ہم لازم انہیں داخل کرتے نعمتوں والے باغوں میں ولا ان ہوں اب یہ آج ذرا نوٹ کیجئے اس لیے کہ یہاں پر اپنے آپ کو بھی رکھ کر سوچیے گا ولا ان ہوں اقام الطورات ول انجیل و ما انزل علیہ من ربہم لا اکلو من فوقہم و من تحت ارجلہم اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے یہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی یعنی ہم نے تورات دی تھی تو اس لیے دی تھی کہ ایک تو رکو آ چکا ساتواں رکو کہ وہ فیصلے سارے کیے جائیں تورات کے مطابق اس سے اگلی بات کیا ہے تورات کے نظام کو قائم کرو ایک تو جھگڑا ہے مقدمہ ہے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق ایک یہ کہ قائم کرنا ہے پورے اس نظام کو جو تورات نے دیا ہے پورے اس نظام کو جو قرآن نے دیا ہے اس کو قائم کرنا ہے اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا ولا اقام التورات اول انجیل ربہم اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے لا اقلوم الفاقہ یعنی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ان کے اوپر سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دھارے پھوٹتے ان کے قدموں کے نیچے سے بھی چشمے پھوٹتے من فوق و من تاہ کے ارجو نہیں من ہوں امت مقتصدہ ان میں ہے کچھ لوگ تھوڑے لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں درمیانی راہ پر ہیں 
و کثیر منہم سا ما یا ملون لیکن یہ کہ اکثر جو ہیں ان میں سے وہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں غلط عمل ہے اور ان کا رویہ نہایت غلط ہے